Kıymetli genç meslektaşlarım, eğitimle ilgili olarak devletimizin sunduğu imkanlar son derece güzel ve çok üst seviyede. Gerçekten de Adalet Akademimizin, Adalet Bakanlığımızın bu konudaki çalışmaları ve yine Hakimler ve Savcılar Kurulumuzun bu konudaki değerli çalışmaları takdire şayandır. Yani şu anda artık bir tuşla rahatlıkla dijital ortamda eğitim alabiliyorsunuz, yüz yüze eğitim alabiliyorsunuz, telefonla her türlü bilgiye ulaşabiliyorsunuz. Bu imkanlardan sonuna kadar istifade etmenizi öneriyorum. Çok kıymetli Adalet Bakanımız ve değerli Adalet Akademisi Başkanımız buradaki imkanları size söyledi. Nitelikli hukukçu olmak zorundayız. Nitelikli hukukçu olamazsak biz yargıya olan güveni artıramayız ve yargı sistemini işletemeyiz. Yargı sisteminin iyi işlemesi vatandaş için bir güvence. İnsan haklarının, hukukun üstünlüğünün, temel hak ve özgürlüklerin, refahın, barışın, demokrasinin güvencesi iyi işleyen bir yargı mekanizmasıdır. Yargı mekanizması da ancak sizin gibi genç ve idealist hakim ve cumhuriyet savcıları sayesinde olacak. Onun için mutlaka çok okumalı ve kendinizi çok geliştirmelisiniz. 21. yüzyıl gelişen teknolojik imkanlar nedeniyle bir yandan yeni riskler doğururken diğer yandan da yeni fırsatlar yaratmıştır. Bu nedenle günümüzde hukuki güvenliği güçlendirmeye ve insan haklarını korumaya yönelik önemli imkanlarımız var. Adalet sistemi dediğimizde aslında oldukça karmaşık ve devasa bir yapıdan bahsediyoruz. Sadece hakimlerin verdikleri kararlarla ve hatta adalet organlarıyla sınırlı olmayan devasa bir sistem düşünmemiz gerekiyor. Eğitimden yasama faaliyetlerine, medya ve halkla ilişkilerden yargının şeffaflığına ve hesap verebilirliğine kadar oldukça geniş bir çerçeveden adalete ilişkin meseleler değerlendirmelidir. Adalete yön verenlerin ve özellikle yargı alanında çalışanların bu şekilde geniş derinlemesine ve stratejik bir bakış açısına sahip olmaları çağımızın gereği haline gelmiştir. Teknolojik ilerlemeler yeni fırsatlar doğurduğu gibi yeni riskler de doğurmaktadır. Haberlere de konu olduğu üzere yapay zeka teknolojileri, sahte kütüphaneler ve hatta sahte kararlar üretilebilmektedir. Bunun ötesinde güncel olmayan veya yanlış verilen istisnai kararların ülke çapında geniş biçimde yaygınlaştırılması da mümkündür. Bu nedenle günümüzde iştihatların yaygınlaştırılması hem bir hukuki güvenlik hem de kamu düzeni meselesi haline gelmiştir. 21. yüzyılda hukuk güvenliğini konuşurken bu riskleri de kontrol altına almak gerekiyor. Bu da yargı organına ait bir görevdir. Veciz şekilde ifade edildiği üzere adaletin doğru iletişiminin olmadığı yerde adalet de yoktur. Adalete erişim açısından diğer bir konu da kararların kalitesi ve dilidir. Avrupa Hakimleri Danışma Konseyi'nin adalet ve toplum hakkındaki yedi sayılı görüşünde değinildiği üzere mahkeme kararlarının kalitesi ve anlaşılabilirliği adalete erişim bakımından önem taşımaktadır. Bir hakim olarak anlaşılır, tutarlı ve gerekçeli karar yazma konusunda kendinizi iyi yetiştirmeniz gerekmektedir. Hakim kararıyla konuşur. Kaliteli gerekçeli karar kaliteli adalettir. Yargıtay'ın emsal kararlarını ve iştihatları mahkemenizde uygulamanız isabetli karar oranını arttıracağı gibi yargılama sürelerini de kısaltarak adaletin kalitesini yükseltecektir. Kıymetli meslektaşlarım, elinizden gelenin en iyisini yapmak, üstlendiğiniz vazifenin yerine getirilmesi için yeterli olmayacaktır. Niyetinizin, çalışmalarınızın, kararlarınızın ve tüm bunların sonuçlarının da iyi olması halinde başarılı olursunuz. Üstlendiğiniz görevin önemi ve mahiyeti bunu gerektirir. Sözlerime burada son verirken sizlere sağlık, mutluluk ve başarılar diliyorum. Yolunuz açık ve aydınlık olsun. Hepinize sevgi ve saygılarımı sunuyorum.